Tajikistan kini menjadi sorotan usai mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan hijab. Pada pekan lalu undang-undang tersebut menjadi kontroversial karena Tajikistan adalah negara yang mayoritas pendudukan beragama muslim. Salam sobat, selamat berjumpa kembali dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita sangat dikejutkan oleh adanya aturan dari negara yang penduduk mayoritas muslim di dunia yaitu negara Tajikistan. Tajikistan yang telah mengeluarkan undang-undang secara resmi mengenai pelarangan berhijab, pelarangan memelihara jenggot maupun uh, pelarangan untuk memakai nama-nama Arab. Semuanya itu bukan tanpa alasan ditujukan untuk uh, mencegah terorisme di negara Tajikistan. Luar biasa aturan ini dan percaya saja banyak yang tentunya tidak menerima uh, adanya aturan ini lalu akankah juga terjadi indo di Indonesia entahlah kita lihat ke depannya lalu kita akan menyaksikan kesaksian dari seorang muslim yang menerima Tuhan Yesus semua karena beliau menganggap kesiasiaan di dalam ibadahnya berikut selengkapnya kita saksikan bersama-sama videonya Terus waktu pakai jilbab itu saya gini, benar gak sih jilbab itu memang perintah Allah gitu kan Entah kenapa itu ada di pikiran saya gitu, kenapa harus berjilbab gitu kan um, Sementara uh, berjilbab, tapi saya lihat kalau berjilbab itu tujuannya untuk menutup aurat Dan untuk mencegah dari kejahatan, tapi saya lihat kok saya pakai, jil, pakai hijab juga masih apa ya uh, namanya kita wanita ya nggak jauh dari godaan gitu masih ada aja usaha-usaha untuk pelecehan apalagi urat jadi saya tuh selalu pengen melakukan yang perfect untuk Allah tujuannya gitu kan saya takut sekali gitu melakukan hal yang sia-sia gitu pas saya hanya bergumul dengan yang saya lakukan ini benar nggak ya saya melakukan ini untuk apa ya gitu nah, itu nah suatu saat uh, ada kejadian lagi sholat sholat itu saya penikmat sholat saya penikmat sholat tapi sholat kan kita lima waktu ya, dan terus ada sholat tahajud, ada sholat dua juga untuk sunnahnya, dan ada beberapa sunnah yang lain. Nah, dalam sholat lima waktu itu tiba-tiba saya berpikir lagi, waktu sholat, karena kita pada saat sholat, itu sering nggak kusyuk, gitu. Kadang-kadang lagi meeting, aduh belum sholat, jadi kayak diburu-buru kan kita gitu, lima waktu nih, tepat waktu. Sementara saya kepengen sholat tepat waktu, gitu. Saya pengen sholat, karena yang saya tahu kan waktu itu yang saya... Saya dengar kan Allah hanya meminta kita untuk sholat dan berbuat baik. Jadi saya pengen lakukan itu gitu. Tapi akhirnya saya jadi jadi ter ini gitu terkejut. Kalau saya nggak usah lima waktu tuh, kalau nggak tepat waktu pada saat lima waktu itu saya kayak merasa bersalah gitu. Perkenalkan saya Medina. Hmm, saya ingin bersaksi di sini tentang perjalanan saya uh, tentang betapa indahnya Tuhan Yesus. Menyentuh saya dengan caranya yang luar biasa. Namun sebelumnya saya memperkenalkan dulu uh, tentang diri saya. Bahwa saya uh, lahir dari keluarga muslim. Papa, mama saya itu um, muslim yang taat ya walaupun tidak fanatik. Jadi... Kami memang dari kecil diajarkan untuk melakukan hal yang sederhana, tapi uh, apa namanya melakukan hal yang sederhana, tapi uh, teduh gitu ya teduh. Jadi uh, saya hanya diajarkan untuk sholat, sholat lima waktu dipesan, dipesan untuk sholat. Tapi dari kecil diajarkan untuk sholat lima waktu dan tidak ada doktrin-doktrin yang mm, terlalu ini mengenai ter, uh, ajaran Islam ya intinya hanya sholat berbuat baik kepada siapapun dan jujur itu selalu diterapkan dari kecil dan selalu menghargai siapapun jadi kami tidak diajarkan untuk mem membenci umat Kristen atau agama manapun uh, jadi hanya diajarkan lakum dinukum waliyadin bagimu agamamu bagiku agamaku jadi sayangilah siapapun itu aja diajarkan uh, oleh uh, dididik oleh orang tua saya dari kecil gitu uh, dan saya belum pernah uh, 
dari kecil sampai pada saat saya mengikuti Yesus ya saya belum pernah uh, mempelajari seperti apa Kristen saya banyak sahabat juga yang beragama Kristen tapi kami tidak pernah berbicara soal agama atau apa dan uh, da, sahabat-sahabat mama saya keluarga saya juga banyak yang Kristen pada saat Natal ya kami datang kami uh, membawa suguhan kadang-kadang juga Intinya hubungan dengan beberapa kerabat yang Kristen itu sangat baik seperti saudara gitu. Jadi bukan anti kita, tapi memang yaitu hmm, kembali lagi lakum dinukum waliyadin dan hablu minallah hablu minanas. Jadi itu saja. Jadi hubungan baik kita ke Tuhan, ke Allah kalau dulu uh, dan ke sesama manusia siapapun itu agama apapun gitu. Uh, tapi memang dalam perjalanan itu uh, di apa namanya oleh teman-teman teman-teman saya terus uh, dari beberapa guru ya dulu atau senior-senior yang waktu saya kecil itu saya selalu dengar memang tentang kristenisasi gitu kan kristenisasi jadi um, yang saya tahu bukan dari keluarga saya ini tapi dari dari luar gitu yang saya tahu tuh memang Wah, hati-hati itu ada kristenisasi. Jadi uh, bahwa kadang-kadang kita di, dibiayai asal kita mau masuk Kristen gitu. Yang saya dengar tuh seperti itu dulu. Cuman saya hanya mendengar aja. Tapi karena kita sudah dibentengi oleh orang tua untuk tidak perlu khawatir. Yang penting hati kita aja ke Allah, ke Allah, ke Allah dah itu aja gitu. Tidak boleh negatif thinking sama siapapun. Nah itu diajarin untuk begitu. Ya udah jalan nothing tulus aja gitu. Nah, hmm, kenapa saya mulai uh, mengikuti uh, jalan Yesus ya Tuhan, uh, Yesus Kristus Itu uh, diawali dari mimpi, mimpi Jadi sebelumnya itu saya memang kan uh, ada penyakit ya Yang orang lain tidak tahu dulu Uh, sahabat-sahabat keluarga pun tidak ada yang tahu sakit yang saya alami cuma sahabat-sahabat saya keluarga saya itu hmm, seringlah menyaksikan saya pingsan gitu tapi mereka nggak tahu kenapa penyebab saya pingsan yang mereka tahu ya tiba-tiba saya udah pingsan aja proses saya pingsan itu mereka tidak merasakan saya yang sangat merasakan betapa sakitnya sebelum saya mengalami pingsan itu itu saya ngalamin kepala itu seperti ditusuk-tusuk Sakit sekali, sakit sekali, saya nggak tahu kenapa itu dari kecil gitu Karena memang mama juga pernah cerita dulu saya pernah waktu bayi pernah ngalami benturan ya jatuh apa. Karena itu saya nggak tahu Tapi intinya saya sering pingsan karena menahan rasa sakit nah, Itu sampai pada saat saya dewasa pun saya sering pingsan di sekolah Lagi baca buku di depan kelas Tiba-tiba saya jatuh pingsan, lagi upacara saya pingsan gitu Tapi pingsan itu uh, terus nanti sadar dengan sendiri dan pada saat sadar itu udah hilang rasa sakit kepala itu. Gitu. Cuman kan itu memang sangat menyiksa, sangat menyiksa. Uh, berjalan waktu uh, saya mulai bekerja. Waktu itu saya bekerja di Bandung di perusahaan otomotif. Nah, karena saya sebagai uh, sales counter ya otomatis saya banyak. customer-customer kan gitu banyak relasi dan kenalan. Nah di situ uh, kebetulan ada salah satu dokter gitu saya berkenalan sama dokter. Uh, waktu itu saya sudah menikah dan saya sudah punya anak satu ya gitu. Nah, jadi lagi uh, apa namanya uh, test drive gitu kan mobil. Saya nggak tahu kenapa saya cerita gitu dok. Saya kok ngalamin begini-begini ya Dina pernah. sering banget sakit kepala pingsan di kantor juga sering nah itu akhirnya sakitnya bagaimana begini 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 wah itu kemungkinan itu gejala uh, apa namanya cancer gitu kan nah tapi uh, ya coba aja uh, kita lihat gitu kita cek nah jalan waktu ya uh, ternyata memang saya hmm, ada cancer di kepala saya mulai muncul rasa takut karena kan kita tahu ya yang seri itu seperti apa gitu kan 
uh, terus dulu namanya juga kita usia masih 20-an ya jadi masih ada angan-angan segala macam ya takut kehilangan itulah karena masih mencintai dunia juga ya dulu jadi ya itu ada rasa takut gitu dan tuh mikirin anak masih kecil gimana nah tapi saya nggak berani cerita saya nggak berani bilang dan waktu disarankan untuk uh, periksa periksa juga saya nggak berani bilang dan saya memang minta tolong untuk Sembunyikan ini dan tidak ada keluarga saya yang tahu Siapapun tidak ada yang tahu Saya nggak berani bilang Intinya mereka hanya menyaksikan Termasuk uh, antan suami saya juga Sering menyaksikan memapah saya Kalau saya pingsan Kadang saya suka nangis Tolong ini kepala gue dong apa um, Kayaknya sakit banget Kayak ditusuk-tusuk Rasanya tuh saya pengen benturin kepala itu gitu Kepala saya ini kalau lagi sakit banget gitu itu sampai tiba-tiba pingsan kalau udah pingsan udah gitu udah hilang gitu kan ya itulah yang saya alamin bertahun-tahun nah berjalan waktu waktu itu saya belum berhijab saya tapi saya sholat saya sholat lima waktu dan karena memang di uh, ajaran kita waktu itu memang kan kita ditekankan untuk sholat sholat itu kan bentuk komunikasi kita uh, ke Allah ya gitu Jadi ya saya sholat lima waktu nggak pernah saya tinggalkan walaupun pakaian saya dengan pakaian ketat ya dengan dunia yang namanya masih pergaulan gimana dulu gitu kan. Nah terus uh, sudah uh, saya uh, putra saya yang pertama itu berapa tahun ya usianya saya lupa di situ saya mulai berhijab itu saya mulai berhijab. Tapi pada saat berhijab itu saya memang merasakan pencarian jati diri. Kadangnya saya mikir, ini hijab buat apa ya? Gitu. Uh, oh, katanya kan hijab itu memang untuk menutup aurat. Eh, kan kebetulan karena saya orangnya kan segala apa apa tuh saya pikirkan ini kenapa ya? Karena saya saya selalu berpikir jangan pernah kita lakukan apa yang tidak kita ketahui, tapi ketahuilah apa yang kita lakukan. Gitu kan. Dan jangan pernah kita katakan apa yang tidak kita ketahui, tapi ketahuilah apa yang kita katakan. Itu yang melekat di diri saya. Jadi memang saya selalu pengen tahu apa yang saya lakukan. Benar nggak ya yang lakukan? Benar nggak ya? Tuhan suka nggak ya? Ini benar nggak sih? Allah kan dulu saya Allah ya. Terus waktu pakai jilbab itu saya gini, benar nggak sih jilbab itu memang perintah Allah? Gitu kan? Entah kenapa itu ada di pikiran saya gitu. Kenapa harus berjilbab? Gitu kan? Um, sementara uh, berjilbab, tapi saya lihat kalau berjilbab itu tujuannya untuk menutup aurat dan untuk mencegah dari kejahatan. Tapi saya lihat kok saya pakai jil, pakai hijab juga masih apa ya uh, namanya kita wanita ya nggak jauh dari godaan gitu kan masih ada aja usaha-usaha untuk pelecehan apalagi waktu itu saya kerja di otomotif gitu kan atau saya, saya dari otomotif saya pindah juga ke uh, uh, perusahaan lain yang uh, bergerak juga saya sebagai manajer marketing waktu itu gitu kan unit mini apa uh, area manajer marketing nah, namanya kita marketing dan kita banyak relasi nah itu ya banyak aja godaan gitu sudah be, berjilbab juga gitu kan nah, sampai akhirnya saya berpikir oke okay, lu pakai syari deh gitu karena saya mikir gini kalau aku berjilbab tapi kan berjilbab itu katanya kan e, disuruh menutup aurat bukan membungkus aurat jadi saya tuh selalu pengen melakukan yang perfect untuk Allah tujuannya gitu kan saya takut sekali gitu melakukan hal yang sia-sia gitu, jadi uh, saya akhirnya berpikir, wah ini masa saya uh, waktu sholat saya nggak berjilbab saya malu tadinya, masa saya sholat nggak berjilbab berarti saya kayak nggak sempurna. Waktu berjilbab saya berjilbab masih pakai cana ketat, makanya saya malu. Akhirnya saya uh, yaudah um, pakai syari deh din lu, saya cuma komunikasi sendiri aja dengan diri saya kan, lu pakai syari deh din gitu, pakai syari. Nah terus pakai syari itu memang ada saya merasa ketenangan karena apa? Pada saat saya pakai syari, saya tidak perlu uh, dengan mod, apa, mengikuti model atau apa. Nah, di situ saya mulai memang ada merasa, oh mungkin ini tujuannya ya gitu. Jadi sederhana gitu kan, pakai jebab, nutup aurat. Tapi balik lagi, untuk apa ya ini gitu? Untuk apa ya masih hati itu? Tujuannya apa ya gitu? Pakai syari itu. Nah, 
sepanjangnya sepa perjalanan saya tidak pernah berpikir tentang Kristen balik lagi ya atau apa saya hanya bergumul dengan yang saya lakukan ini benar nggak ya saya melakukan ini untuk apa ya gitu nah, itu nah suatu saat uh, ada kejadian lagi sholat sholat itu saya penikmat sholat saya penikmat sholat tapi sholat kan kita lima waktu ya dan terus ada sholat tahajud ada sholat duha juga untuk sunnahnya dan ada beberapa sunnah yang lain nah Dalam sholat lima waktu itu tiba-tiba saya berpikir lagi Waktu sholat Karena kita pada saat sholat Itu sering nggak kusyuk gitu loh. Kadang-kadang lagi meeting Aduh belum sholat Jadi kayak diburu-buru kan kita gitu Lima waktu nih Tepat waktu Sementara saya kepengen sholat tepat waktu gitu Saya pengen sholat tem- Karena yang saya tahu kan waktu itu yang saya Saya dengar kan Allah hanya meminta kita untuk sholat Dan berbuat baik Jadi saya pengen lakukan itu gitu Tapi akhirnya saya jadi jadi ter ini gitu Terkejar Kalau saya nggak usah lima waktu tuh, kalau nggak tepat waktu pada saat lima waktu itu saya kayak merasa bersalah gitu, aduh gitu uh, terkejar-kejar. Jadi ya nggak nyaman gitu, nggak tenang waktu itu saya memang gitu. Tapi tetap saya jalankan cuma waktu sholat duha ya karena ada waktunya ya saya kusyuk gitu kan. Tapi pada saat juhur saya nggak kusyuk, pada saat asar saya nggak kusyuk uh, gitu. Pas isa udah mulai ngantuk nggak kusyuk. Jadi saya mikir gini. Ini gue doa gitu, gue sholat, gue berdoa gitu. Tapi kalau gue kus- nggak kusuk kan gue nggak mau gitu. Nah, pas pada saat kita tenang, itu bukan waktunya untuk sholat gitu kan. Artinya saya tadi udah sholat, lagi di tempat tidur saya nge- saya saya cuma berdoa aja gitu loh. Nah di mobil saya berdoa Subhanallah, Warhamdulillah, Walla ilaha illallah, Wallahu akbar, Walla Allah, Walla kuata illa billahi alaihi Nah itu kan pujian kepada Allah dan saya merasakan kenikmatan itu pada saat saya melakukan pujian. Tapi di saat sholat itu yang saya kok nggak dapet ya gitu. Kadang dapet, kadang enggak gitu. Nah saya pernah tanya sama teman saya, sama senior saya ya mereka bilang ya nggak apa-apa lakukan saja. Nah itu lima waktu itu tujuannya ya kan karena uh, kadang dapat kadang enggak gitu. Nah, jadi sementara kan ada kalimat uh, bahwa celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Nah celakalah orang yang lalai. Jadi kalau saya sholat nggak kusuk berarti kan saya lalai dalam sholat saya. Berarti saya celaka. Itu ketakutan lagi saya gitu. Ini gimana gitu. Akhirnya jadi jadi kita kayak Kayak nggak nyaman gitu, uh, ada rasa ketakutan, ketakutan terus gitu. Sampai pada saat nyetir pun jadi jadi pertanyaan sama saya, saya selalu nyetir itu selalu bilang ya Allah jadikan aku kekasihmu, ya Allah jadikan aku kekasihmu gitu. Saya pekerja keras di kantor saya, selalu uh, waktu bekerja itu saya ya puji Tuhan memang uh, apa ya berusaha untuk melakukan terbaik dan hasilnya selalu ada gitu kan. Uh, jadi pekerja keras Tapi saya juga tipe orang yang memang itu saya bilang Setiap saya lakukan saya selalu bertanya sendiri Ini benar nggak, benar nggak gitu nah, Dan tujuan utama saya, saya memang ke Allah Di balik kekurangan saya Di balik kejelekan saya Tapi saya paling takut sama Allah gitu. Jadi uh, sampai dalam berkata pun gitu Istilahnya mulut dan hati tidak boleh bercerai Itu saya berusaha untuk Jadi kalau kalau berbohong kita kan manusia kadang-kadang ada lah ya keceplos untuk berbohong gitu atau apa e, terpaksa harus berbohong. Nah terpaksa harus berbohong aja saya kayak ketakutan. Aduh lu bohong, Uy, Allah marah lu sama lu, lu nggak boleh bohong. Berdebar itu jantung saya. Jadi saya selalu gelisah, selalu gelisah takut Allah marah, takut Allah marah. Nah termasuk waktu itu juga apa yang diperintahkan oleh mantan suami saya, saya ikutin gitu. Sampai ya syari itu kan juga uh, saya pakai waktu itu ya mantan suami saya senang. Tapi saya bilang saya bukan untuk uh, di, disenangin oleh suami atau orang, orang lain bukan karena suami kepaya kelihatan cantik. Enggak. Karena memang saya memang mencari kenyamanan di mata Allah. Saya cuma kepengen Allah tuh cinta, Allah tuh sayang sama saya gitu. Uh, entah kenapa saya nggak tahu itulah yang saya saya kepengen gitu kan, nah jadi uh, uh, apa namanya saya tidak boleh dengar waktu itu saya suruh berhenti kerja ya saya nurut saya patuh saya berhenti kerja saya tinggalkan semua karir saya dan saya dirumahkan saya harus tidak boleh dengar musik waktu itu tidak boleh ah uh, uh, di rumah itu hanya boleh nonton arozak Jadi pada saat mantan suami saya berangkat kerja itu di rumah itu diputar arozak dan saya nggak boleh putar channel lain. Mungkin kalau saya 
putar pasti beliau tidak tahu gitu tapi ya itu karena saya ini saya nggak berani jadi saya hanya nonton arozak saya diam cuma ngelihat gambar uh, orang-orang berputar di Ka'bah itu sampai saya aduh saya mau ganti itu saya takut karena takut bukan takut sama suami saya cuma takut Uh, kalau misalnya gue gak nurun nanti Allah marah gitu Malu sama Allah takut gitu Aku masih punya dosa, aku masih punya salah itu Terus yang bergumul di jiwa saya Jadi setiap saat saya selalu bilang Ya Allah jadikan aku kekasihmu Ya Allah jadikan aku kekasihmu Itu yang saya selalu minta gitu Itu yang saya selalu minta Nah dengan kondisi saya sudah bersyari um, Berjalan waktu Dan masih dengan sakit ya, dengan pingsan itu saya sering pingsan juga sampai saya punya anak uh, ketiga itu pun saya masih sering pingsan. Nah, tapi ya itu balik lagi, uh, tidak ada yang tahu kenapa saya pingsan dan apa yang saya rasakan sebelum saya pingsan yang ketusuk-tusuk kepala itu rasanya kayak ini, saya, mereka nggak tahu gitu. Dan saya berusaha pasrahkan, waktu itu pasrah sama Allah ya, uh, Mungkin itu juga kenapa saya selalu bilang, Ya Allah jadikan aku kekasihmu, jadikan. Saya takut sekali pada saat saya dipanggil itu saya tidak terima oleh Allah. Itu. Karena kan kita tahu bahwa di sana kita kekal, abadi. Gitu loh. Di sini ini perjalanan dunia ini kan hanya sementara. Istilahnya uh, kalau dulu yang saya tahu dan yang saya pikirkan itu adalah jadikanlah duniamu untuk menuju akhiratmu. Jangan biarkan duniamu menjadikan cacat akhiratmu, gitu kan? Jadi itulah saya pengen berjalan di dunia ini untuk menuju bahagia uh, bersama Allah, gitu kan di sana. Itu makanya saya ketakutan, ketakutan, takut tidak dicintai Allah, gitu. Jadi uh, suatu saat saya, oh saya bercerai, saya bercerai dengan mantan suami saya tersebut. punya anak-anak uh, dengan alasan yang saya tidak bisa ceritakan gitu karena saya tidak mau um, mengingat lagi dan tidak mau juga menjelekkan biar bagaimanapun um, dia adalah hamba Allah itu yang saya nggak boleh ini nah jadi intinya intinya itu masa lalu yang saya nggak perlu inilah sesalin nah, tapi yang paling penting pada saat sudah bercerai itu ada keanehan gitu. Nah memang pada saat menikah itu pun saya saya berapa tahun saya lupa saya berapa tahun menikah. Cuman pada saat menikah itu saya belum pernah berangkat. Itu lagi cerita yang aneh yang mungkin buat saya karena saya baru sekarang terpikir saya belum pernah berangkat haji. Saya belum pernah berangkat umroh. Padahal waktu itu ya tingkat kalau dibilang nggak mampu rasanya nggak. Ini ya gitu mungkin kalau berkali-kali berangkat haji masih mampu gitu kan um, tapi kan aneh gitu kenapa belum berangkat nah sementara umroh pun saya belum berangkat saya pernah minta gitu sama beliau aku pengen umroh dong gitu pengen tahu Ka'bah itu seperti apa gitu saya cuma pengen tahu Ka'bah itu seperti apa gitu kan dan karena itu kan juga kan dalam Islam katanya wajib gitu kalau kita mampu ya, saya bilang gitu nah tapi Yang saya heran beliau itu kan sangat taat ya dalam Islamnya, beliau zikirnya sangat kuat gitu kan dan selalu bicara agama. So, ini haram itu haram ini nggak boleh itu nggak boleh. Nah cuma pada saat saya pengen berangkat umroh itu saya selalu tidak diizinkan gitu nggak boleh. Uh, aku pengen umroh dong gitu kan. Uh, nah nanti aja uh, alasan beliau ya memang beliau belum bisa belum bisa ngambil cuti. Nah tapi pada saat bisa cuti malah jalan-jalannya bukan ke bukan umroh gitu. Dibawanya itu ya kita jalan-jalan ke mana ke ini ke luar negeri ke apa. Enggak uh, ada berangkat umroh. Nah nggak tahu kenapa itu gitu sampai detik ini saya belum pernah. itu Ka'bah. Nah, saking saya kepengen umroh tuh sampai beberapa orang maaf saya bukan ada maksud untuk hmm, ini tapi ya ini harus saya jelaskan uh, untuk demi kebaikan ya gitu uh, biar ya lebih terbuka lah semuanya. Jadi uh, pad- saya 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 sampai saking saya kepengen umroh karena nggak boleh gitu karena saya kan selalu mama saya bilang kalau kita tidak melakukan kalau kita melakukan sesuatu tanpa seizin suami. itu kami dari dulu dididik tuh perempuan ya harus benar-benar semua seizin suami saya tuh patuh banget gitu jadi 
wah apa apa semua harus izin suami gitu kalau nggak izin tuh saya ketakutan gitu kan nah, jadi pada saat wah, waktu disuruh ninggalin karir juga saya tinggalkan nah waktu umroh aja saya begitu dibilang nggak boleh ya udah gitu pada saya kepengen gitu sempat ngotot gitu kan nah tapi nggak boleh nanti tunggu uh, pensiun katanya tunggu saya pensiun kenapa saya bilang harus nunggu pensiun iya kalau misalnya kamu pergi sendiri gitu kalau saya sekarang lagi nggak bisa nemenin kalau pergi sendiri nanti di sana tuh Oh, kamu diculik Arab, <laughs> kan? Hmm, Arab-Arab itu pada ada suka oh, perempuan-perempuan yang seperti kamu. Dari situ saya berpikir, ah, diculik orang Arab, orang Arab pada suka perempuan-perempuan seperti saya. Apa Islam mengajarkan untuk menculik perempuan, gitu kan? Islam mengajarkan, kan itu kan negara. Uh, ya. Itu pertanyaan saya aja karena aneh buat saya. Gitu. <coughs> Maaf, tapi. Uh, dengan berpikir begitu akhirnya saya ya udahlah nggak apa-apa nggak hmm, nanti kalau rezeki nggak kemana-mana gitu kan tapi karena keinginan saya besar akhirnya ya udah ada keluarga saya mau berangkat umroh mau saya saya biayain oh, ada tem ada pokoknya itulah ada beberapa yang saya udah berangkatkan umroh malahan gitu kan dan itu tetap seizin su- uh, mantan suami saya saya ber- udah mau ini umrohin ini ya gitu kan ya udah boleh nah itu terus Uh, sampai akhirnya kami bercerai saya belum berangkat umroh sama sekali gitu kan intinya nah sesudah bercerai itu saya uh, mimpi jadi saya mengalami sakit itu kan masih tetap ya gitu masih tetap nah tapi suatu saat berapa lama sesudah bercerai itu kan memang uh, ini terus saya mimpi di oh ada ada kekhawatiran dulu karena saya pas lagi sakit saya nggak punya suami waktu itu saya melihat uh, anak-anak saya kan gitu aduh ini gimana ya kalau gua nggak ada oh uh, mereka sama siapa ya gitu itu itu yang bergumul selalu dalam hati saya gitu kan Uh, siapa yang jaga mereka siapa yang uh, ini gitu kan tapi akhirnya saya cuman gini Ya Allah, aku titipkan anak-anakku ke- kepada Engkau, gitu. Aku pasrahkan semuanya, hidup matiku hanya Engkau yang tahu, gitu kan. Jadi udah pada saat saya dititip pasrah itulah saya mimpi, uh, saya jalan di sebuah lorong gelap. Itu saya seperti nyata rasanya. Nikmat sekali mimpi itu. Saya berjalan di lorong yang sangat gelap, tapi saya ada lihat cahaya dari jauh. Dan semakin dekat, semakin kelihatan seperti jubah. Saya tidak pernah memperhatikan gambar Yesus, walaupun saya pernah melihatlah sekilas ya, gitu kan. Tapi saya, uh, apa ya, nggak pernah care gitu dengan gambar itu, karena ya saya sibuk dengan dengan kekurangan saya, kekurangan saya, dan memperbaiki diri, memperbaiki diri. Jadi saya tidak sempat mempelajarin apapun gitu ya yang berhubungan dengan agama hanya menjalani sholat yang seperti disarankan orang tua saya aja. Nah, jadi waktu jalan itu saya lihat cahaya semakin dekat semakin kelihatan jubah, jubah besar gitu. Tapi wajah nggak kelihatan gitu. Saya jalan dia. Nah, begitu dekat itu semakin silau saya nggak bisa ngelihat saking nggak bisa ngelihat itu saya nunduk memang itu. Saya nunduk di situ. Rindu mimpi itu luar biasa. Jadi saya nunduk uh, satu tangan memegang kepala saya, satu tangannya lagi memegang pundak saya yang saya rasain kepala dan pundak saya itu sedang dipegang. Nah, seperti ada rasa hangat di kepala saya, kayak ada yang ketarik gitu terasa. Terus saya ngelihat, ngelihat ke atas gitu penasaran saya melihat. Saya lihat ada gumpalan darah di tangan itu, tapi wajah itu nggak kelihatan gitu. Saya lihat ada gumpalan darah, terus hilang gumpalan darah itu, terus saya di uh, kalungkan salib. Waktu dulu saya uh, apa ya? Kalau dalam Islam kan wallahu alam ya, kita nggak tahu hanya Tuhan yang tahu. 
ada apa yang dibalik mimpi itu gitu. Jadi di kalungkan salib di situ. Nah, sudah itu udah gitu loh. Tapi kan saya jadi besok besok kayak kenapa gue mimpi itu ya? Gue kenapa mimpi itu ya? Ada apa ya dengan mimpi itu gitu kan? Uh, tapi saya nggak berani nanya sama siapapun saya nggak berani bertanya karena saya saya cuma berpikir dan saya memang jarang bertanya tentang uh, apa um, waktu itu kan lebih banyak bergumul dengan diri saya sendiri jadi saya cuma nanya sama Allah ya Allah aku kok mimpi ini ya Allah kok ada salib gitu loh ada apa ya Allah gitu kan jadikan aku kekasihmu ya Allah jadikan aku ke itu terus yang saya minta Jadi kan maafkan aku kalau aku salah ya Allah Aku banyak dosa ya Allah Setiap hari saya selalu minta ampun Minta maaf karena saya selalu ketakutan Dengan kesalahan-kesalahan Atau kehilafan yang saya lakukan Siapa tahu saya punya salah Walaupun saya berusaha untuk menjaga Tapi kan uh, siapa tahu Di mata saya saya tidak salah Di mata Allah saya salah Itu aja yang saya takut gitu Jadi Itu saya minta Termasuk mimpi itu saya ketakutan Ada apa ini ada apa gitu Nah akhirnya selama sesudah mimpi itu saya mulai berpikir kok aku nggak pernah sakit ya gitu Saya nggak pernah pingsan gitu pingsan yang karena sakit ya gitu Pingsan yang karena sakit tuh saya nggak pernah gitu loh Nah jadi uh, artinya saya tidak pernah merasakan sakit kepala lagi intinya itu Di situ saya mulai tanda tanya ini kenapa ya kenapa ya kok aku nggak pernah sakit lagi ya Terbesit lagi mimpi itu gitu Akhirnya saya berpikir Apa itu Yesus? Di situ saya lupa kapan Tepat waktu Saya mulai terpikir Apa itu Yesus kata-kata itu Tapi saya masih Ya Allah masih takut gitu Ya Allah gitu kan uh, Itu Salah nggak sih kalau aku berpikir begitu gitu? Salah nggak sih? Saya selalu nanya, ya Allah maafin kalau aku salah gitu. Uh, apa saya saya bilang apa waktu itu? Uh, aku ini uh, manusia yang banyak kekurangan ya Allah. Aku pasti ada hilaf. Maafin kalau aku salah. Aku nggak tahu mana yang baik, mana yang benar ya Allah. Jadikan aku kekasihmu, jadikan aku kasihmu, tunjukkan aku ke jalan yang benar. Selalu saya bilang begitu, gitu kan? Nah. Ya, karena tapi e, berjalan waktu berjalan waktu saya mempelajarin lagi ya, akhirnya tertarik gitu pengen tahu Yesus itu Yesus itu siapa sih sebenarnya gitu Yesus itu siapa sih sebenarnya gitu nah kalau yang kita tahu tuh kan Yesus itu sama seperti kalau dalam Islam itu Nabi Isa gitu kan e, Isa alaihissalam gitu nah akhirnya Saya mempelajari tentang Nabi Isa dulu gitu. Saya mempelajari tentang Nabi Isa. Nah, uh, walaupun saya belum hafal ya, tapi ada saya kutip tadi dan saya kalimat inilah yang yang saya jadi uh, makin yakin gitu ya tentang Yesus semakin pelajarin. Jadi di Alquran dulu gitu kan kita berpikir di Alquran itu ada ini enggak sih apa namanya uh, menceritakan tentang Yesus. gitu kan tentang Nabi Isa dan siapa itu dan ternyata kan ada ya uh, ini saya bacakan di surat Maryam ya ayat uh, 19 uh, ya bunyinya uh, dia Jibril berkata gitu kan sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci itu surat Maryam. Nah, artinya Yesus Kristus itu kan memang uh, roh yang di uh, ini ya uh, apa nama apa dilahirkan oleh uh, Bunda Maria tanpa melalui hubungan biologis. Jadi memang roh yang di, di ini kan uh, dari Allah ya roh Allah lah istilahnya. Nah, saya tanya, saya cari lagi benar nggak sih gitu bahwa Ya, Nabi Isa itu waktu itu kan adalah Ruh Allah gitu kan Nah jadi ada gitu Ternyata uh, di, di Al-Quran juga kan gitu Bahwa Isa adalah kalimat dari Allah Yang diberikan kepada Maryam Isa adalah kalimat dari Allah Yang diberikan pada Maryam Itu Al-Imran ya Nah sedangkan kalimat Allah itu kan adalah Ruh Allah 
gitu loh. Nah, di Anissa juga begitu. Ada. Nah, di situ. Nah, tapi waktu itu saya belum berani buka Injil. Saya hanya mempelajari tentang Isa, tentang Nabi Isa. Nah, itu saya berpikir, hmm, kenapa di Kristen ada uh, Yesus di ini Nabi Isa gitu kan? Uh, Benar nggak sih sosoknya itu sama gitu? Bahwa uh, Isa dan Yesus itu adalah memang sama gitu loh. Isa adalah Yesus ya Yesus adalah Isa cuman beda versi itulah yang ada di benak saya waktu itu ya. Dan, nah, eh, saya belajar nah berjalan waktu da, sa, belajar tapi ya, ya tidak setiap hari saya uh, be, uh, pas lagi santai saya mulai bertanya saya cari. Nah, tapi selama perjalanan itu balik lagi tidak ada yang tahu apa yang ada di pikiran saya. Saya mulai ngalamin keanehan lagi pada saat saya salat. Pada saat saya salat itu saya tidak ada pengaruh dari dari teman-teman Kristen atau apa enggak teman-teman Kristen saya baik-baik tidak pernah mempengaruhi saya dan kalau yang dikatakan ada Kristenisasi bahwa kita di ini untuk enggak saya enggak pernah ngalami itu kok gitu dan kalau saya mulai mempelajari karena saya jatuh cinta dengan laki-laki Kristen tidak gitu tapi memang benar-benar karena mimpi itu gitu mimpi itu yang membawa saya jadi bertanya 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 dan itu saya jalanin sendiri gitu hanya saya dan Tuhan dan Allah yang tahu gitu kan misalnya. Jadi uh, akhirnya saya uh, jadi nah berjalan waktu saya mulai ngalamin keanehan salat. Nah, salat itu sudah pernah saya alamin aneh waktu pada saat sama mantan suami juga. Itu saya pernah salat, saya wudu, uh, saya salat tapi rakaat pertama itu harusnya kan rakaat kedua ya. Nah, atas ada uh, apa eh, tidak ruku sujud gitu kan duduk antara dua sujud nah, proses itu nggak saya alamin gitu loh jadi eh, ya nggak saya jalanin jadi kayak ada yang menggerakkan begitu Allah wabat takbiratu ilmu terus saya baca al fatihah begitu saya baca al fatihah ih din uh, apa uh, uh, iya karena berdua iya karena stain gitu kan ih dinas syaratul mustaqim syaratul azina antara Amin. Saya seperti diperintahkan untuk sujud. Selalu begitu saya sujud dan pada saat sujud itu saya nangis tersedut-sedut. Di situ saya dapat kusuk tapi pada saat ruku pada saat yang lain saya enggak. Tapi saya sujud itu saya nangis. Ya Allah jadikan aku kekasihmu, jadikan aku kekasihmu. Selalu begitu. Jadi sholat saya itu aneh. Sholat saya itu aneh gitu memang waktu itu saya ngalami. Aku ini apa sih sebenarnya gitu. Kan dalam Islam sholatnya nggak begitu gitu. Tapi saya nggak bisa mengelak. Terus saya berpikir kenapa saya nggak mungkin maaf ya ada hal. Kalau kata orang di, di guna-gunanya siapa yang guna-gunain saya buat apa gitu. Saya cuma berpikir gitu. Cuma saya berpikir ini ada apa, ada apa gitu loh. Ada apa. Padahal saya selalu minta ya Allah jadikan aku kekasihmu. Ya Allah jadikan aku kekasihmu. Gitu. Nah jadi... Tapi kenapa yang terjadi seperti itu gitu salat saya mulai salat. Nah ses- pada saat berjalan itu juga sama uh, salatnya sering begitu. Akhirnya saya tergerak untuk saya kan berpakai pakai jilbab tuh ya, pakai syari gitu kan. Nah terus uh, saya berpikir gitu, lu salat lu begitu buat apa lu pakai syari? Bukan saya menyalahi syari, syari itu ya kembali lagi ke masing-masing. Saya hanya berpikir gitu, kembali lagi ke masing-masing. Cuman itu yang ada di pikiran saya. Gitu. Kenapa lu pakai syari? Gitu kan? Nah, lu pakai syari masih digoda. Terus tujuannya syari itu apa? Gitu loh. Akhirnya muncul pertanyaan benar nggak sih syari itu Allah yang perintahkan? Apa ada yang mendengar sampai saya pengen tahu siapa sih orang yang mendengar? bahwa cari kan itu sejarah nggak bisa kita cari orang siapa sosok yang mendengar uh, mendengarkan bahwa syari itu nggak ada juga membisikkan ke saya bahwa syari itu adalah wajib syari itu adalah untuk mencegah dari kejahatan yang saya tahu itu kan uh, perintahnya dari manusia ya gitu kan itu yang dipikiran saya waktu itu gitu saya pribadi nah dan itu datang spontan di benak saya tapi saya tidak berani men- membahas ke orang lain karena saya tidak mau ada kontraversi juga memang itu itu yang ada di benak saya aja saya hanya menceritakan apa yang ada di pikiran saya di benak saya mohon maaf kalau yang saya pikiran ini salah tapi ya mudah-mudahan 
uh, tidak menyakiti yang lain ya gitu uh, karena balik lagi saya hanya menceritakan tentang saya gitu. nah jadi uh, muncul pertanyaan itu sampai akhirnya saya mm, berkenalan dengan yang sekarang jadi suami saya saya berkenalan dengan beliau uh, hari pertama kenal itu beliau ke rumah beliau jemput itu saya uh, eh, kita jalan bareng sama anak-anak memang waktu itu uh, waktu bawa anak-anak jalan itu saya berjilbab karena waktu itu saya masih pakai syari sebentar buka sebentar pakai jilbab tapi pakai baju ketat akhirnya jadi jadi belang bentong gitu istilahnya uh, karena pencarian gitu saya teman-teman saya juga bingung gitu kamu dulu taat banget loh kamu dulu pakai syari gitu sekarang kok uh, sering buka tutup kadang-kadang kalau saya buka jilbab banyak sekali yang komentar itu di di medsos di apa uh, kamu lebih cantik pakai jilbab loh daripada buka jilbab gitu kan ini sebenarnya saya sampai bilang sama mereka saya pakai jilbab bukan karena kepengen dilihat cantik karena saya kepengen disayang Allah saya bilang karena yang saya tahu kan Allah yang suruh gitu pakai jilbab uh, tapi sekarang saya pengen buka karena ada keraguan saya bilang saya orangnya apa adanya memang cerita ke mereka saya nggak ngerti saya ragu gitu dengan jilbab nah terus akhirnya saya waktu di mobil saya bilang sama sama uh, yang sekarang jadi suami saya uh, saya tanya aku boleh buka jilbab nggak saya bilang di mobil itu karena saya saya entah kenapa saya nggak tahu waktu itu di agamanya apa kita kan baru jalan gitu nah saya saya cuma tanya saya boleh buka jilbab nggak karena saya cuma berpikir gini ih eh, ngapain ya gue pakai jilbab munafik banget gue ya gitu gue pakai jilbab tapi sebenarnya hati gue nggak pengen pakai jilbab gitu uh, uh, waktu pada saat itu ya gitu sudah mulai sudah mulai protes protes sendiri dalam hati itu kan mulai ada tanda tanya mulai ada kean Uh, sesu- keanehan gitu mengenai sholat dan jilbab itu saya jadi karena itu balik lagi saya tidak mau melakukan sesuatu yang saya tidak ketahui gitu nah saya merasa waktu itu saya belum tahu manfaatnya apa ini untuk apa dan yang perintah siapa dan uh, ada nggak yang mendengarkan secara langsung kan gitu-gitu aja gitu yang dipikiran saya ada nggak yang menyaksikan secara langsung gitu kan uh, tentang perintah itu gitu kan nah itu jadi akhirnya Saya uh, bilang begitu dan beliau bilang ya nggak apa-apa itu terserah kamu. Terus di situ baru kita cerita bahwa saya saya lupa waktu itu saya sudah tahu dia Kristen tapi setahu saya belum. Saya saya belum kita ada belum ada bicara agama. Cuman waktu itu saya baru saya nanya baru kalau nggak salah waktu itu saya langsung tanya atau apa saya Kristen atau saya lupa lah pokoknya intinya saya memang uh, saya rasa saya nggak. Hmm, apa kami ada membahas atau tidak saya nggak tahu yang pasti saya waktu itu minta izin sama dia untuk buka jilbab dan bukan karena dia gitu cuman karena saya tidak mau munafik di hadapan dia atau di hadapan siapapun artinya saya merasa saya pakai jilbab saya pakai baju ketat saya pakai celana ketat dan saya ini nah udah saya buka dan sekitar jalan bawa anak-anak nah sepulang dari situ besoknya semakin dekat semakin dekat dan beliau kenalkan saya dengan ibunya di situ saya boleh datang ke rumahnya dan tapi sebelumnya saya sudah pernah cerita akhirnya gitu sebelum saya dibawa ke rumahnya ya saya cerita tentang saya gitu tentang uh, apa yang bergumul di hati saya gitu kan nah akhirnya dia malah bilang uh, dia mengakui bahwa ya aku ibuku Kristen papaku dulu beliau cerita gitu kan papaku dulu muslim dan uh, akhirnya masuk Kristen dan menjadi pendeta gitu kan nah jadi uh, dulu dulu juga Islam taat tapi papahnya itu kalau yang saya dengar dari kakak ipar saya apa yang dilakukan papanya sama seperti yang dialami papahnya itu apa almarhum sama seperti yang saya alamin jadi muncul pertanyaan bergumul sendiri bertanya sendiri ini mencari apa segala macam itu gitu loh Jadi uh, pada kami belum pernah kenal, belum pernah ketemu karena beliau sudah meninggal kan waktu saya ketemu itu sudah nggak ada. Nah akhirnya uh, saya dibawa ke rumah beliau, saya melihat ada salib di situ. Itu pertama kali saya melihat salib secara dekat dari dekat. Hmm. 
dia nggak tahu apa yang saya rasain waktu itu saya duduk saya lihat ada salib di atas kamarnya saya berdebar bergetar di saya tapi ya saya tutupin gitu saya tutupin cuma saya jatuh cinta pertama kali pada salib yang saya lihat itu merasa kayak ada ketenangan jiwa teduh Ya demikianlah saudara luar biasa kesaksian dari Ibu Medina yang menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus bukan tanpa alasan tetapi beliau mengalami kasih Tuhan yang luar biasa hingga murtad percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu juga hubungannya dengan adanya aturan uh, Undang-undang pelarangan berhijab dari negara bermayoritas penduduk Muslim Tajikistan. Eh, bagaimanakah di Indonesia bahkan di negara-negara lain akankah juga mengikuti aturan tersebut? Kiranya kita tunggu saja bagaimana yang akan datang. Demikian saudara, kiranya video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.